Karol Sobolewski. Urodziłem się w Burzyskach, we wsi Burzyska nad Bugiem, Wiza Widrochiczyna, 2 grudnia 1930 roku. Mama moja pochodzi z Drochiczyna, natomiast tatuś z Burzysk. Mama ma na imię Kazimiera, a tatuś Franciszek. A mama z domu jak nazwisko? Markiewicz. Markiewicz. Mój tatuś i tutaj oczywiście jest sąsiad z tej ruskiej strony. Mhm. O. A pan miał jeszcze brata? Ja miałem, mam brata, nazywa, ma na imię Kazimierz. Nasze e, zabudowania od Buga były zlokalizowane około 10 metrów od rzeki. To była wielka frajda w okresie lata. Przeważnie ci, co mieszkali przy rzece, mieli łódki. W Łużyskach nie było e, rodzin żydowskich, były tylko w Drochiczynie. Ale kontakty z tymi ludźmi były i stosunki z Żydami były bardzo przyjazne. Układ między Niemcami a Rosją Sowiecką był taki, że Rosjanie e, oczywiście e, zajmują Polskę i granica będzie na rzece Bóg, a resztę Polski oczywiście okupują Niemcy. To w całym kraju, w Polsce, wszędzie ludzie w różne strony uciekali. Część ludzi uciekała na wschód, a przez wieś Burzyska bardzo dużo uciekało na stronę, na stronę Polski okupowano przez Sowietów. Uciekinierów bardzo dużo było codziennie. W naszym, że tak powiem, gospodarstwie codziennie Mieszkało, na ile się udało, w domu, spali, na podwórzu, w stodole, bardzo dużo ludzi. To wszystko byli Żydzi? Nie, różne narodowości mhm. byli e, ludzie. I Żydzi, i Polacy, in, innej narodowości. Przewózka przez e, tych uciekinierów przez rzekę odbywała się wieczorem, kiedy było już ciemno, bo la, y, za dzień wszystko było widać. Nie tylko u nas ci ludzie mieszkali, ale w całej wsi. Na wieczór od strony tych sąsiadów, co dalej mieszkali od rzeki, ustawiali się rzędem w czwórkę, tak jak wojsko się ustawia. I tych Uciekinierów było zawsze wieczorem, ja wiem, 100, a może 200 osób. Mój tata miał bardzo dużo łódki, największą, bo w tej, do tej łódki wchodziło co najmniej 17 osób. Dwóch przewoźników, jeden musiał być z tyłu, drugi z przodu. Z całą łódką zapełniono. Jechali na drugą stronę, wioząc tych uciekinierów. Ale musieli być oczywiście baczni, żeby nie dać się złapać przez Straż Graniczną. W niedalekiej odległości od drugiego brzegu mój tata zauważył Straż Graniczną. W miarę zorientował się i zaczęli wracać z powrotem na drugą stronę, żeby nie dać się złapać przez Rosjan. Musieli wrócić oczywiście ci przewoźnicy, 
zwróciłem rami na stronę niemiecką, można powiedzieć. Tak. W trakcie odwrotu żołnierze rosyjscy zaczęli, zaczęli strzelać z broni ostrej. I w tym przypadku został postrzelony Żyd w klatkę piersiową. I tego Żyda przynieśli do nago naszego mieszkania. On strasznie, że tak powiem, krzyczał z bólu. Był cały zalany krwią tutaj, ale myśmy wiedzieli, że to Żyd. No i przyjechali i gdzieś go zabrali do szpitala. Ale co się z nim dalej stało, nikt nic nie wie na ten temat. Czy on żyje, ale to trudno jest powiedzieć. Bo nawet jakby żył, to w moim przekonaniu powinien się chociaż no, odezwać, że w takiej sytuacji ciężkiej był i wybronił się z tego wszystko. Ludzie mu pomogli. A ile to trwało? Od początku wojny to było kilka tygodni? Kilka no, miesięcy? No trudno już nie pamiętam, ale to, tak to nie było tak krótko. Nie było tak krótko. Czyli bo za... więcej niż kilka tygodni? No na pewno, bo po drugie, jak e, przykładowo e, była taka sytuacja, że no, Ruscy wykryli i bardzo zaczęli, zaczęli strzec e, prze, e, przeprawy, to musieli przestać prze, przewozić. No tak, bo się nie dało. Czekali następnego dnia, a wszystko musiało się odbywać pod osłoną nocy.